You know, when you say you're a new creation, Wisst ihr, wenn, wisst, weißt du, wenn du sagst, dass du eine neue Schöpfung bist, you're actually declaring that you have a new father. Du erklärst tatsächlich, dass du einen neuen Vater hast. Because you are born from above. Denn warum? Du bist von droben geboren. Oh. When you say you are a new creation, wenn du sagst, dass du eine neue Schöpfung bist, you are actually saying, tatsächlich drückst du aus, that you have a new father, dass du einen neuen Vater you hast. now recognizing your true father. Nun erkennst du an deinen tatsächlichen Vater. Amen. 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 Glory be to God. Aber Vater, we are new creation. Wir sind eine neue Schöpfung. We have a father. Wir haben einen Vater, who is heavenly. der himmlisch ist. We are born from above. Wir sind aus droben geboren. We are born by the seed of the one who is heavenly. Und zwar wir sind vom himmlischen <lacht> Samen empfangen worden. That's why Jesus is called no man on earth. Your father. Und deshalb sagte Jesus, nenne niemanden auf Erden Vater. Mhm. <lacht> If you are a new creation. Also, falls du eine neue Schöpfung bist. If you recognize that you're born from above. Also, wenn du tatsächlich anerkennst, dass du von droben geboren bist. Nobody is born without a father. Also, niemand ist geboren worden ohne einen Vater. Without the seed of a father. Ohne den Samen eines Vaters. Now, if you are born again, Nun, wenn du wieder geboren who, bist, who have given you birth again? also wer hat dich erneut gebärt? Nicodemus says, should I come back to my mother's womb? Also, That will be a birth through my earthly father. Jesus says, no. In Johannes Evangelium 3, da stellte Nikodemus die Frage, also muss ich wieder zum Mutterleib zurückkehren, um wieder erneut geboren zu sein? Jesus das würde bedeuten, dass du zum zweiten Mal einen irdischen Vater hast. Und da meinte Jesus, nein. No. Nein. You must be born from above. Du musst nämlich von droben geboren sein. You must have another father. Du musst einen anderen, ich sag's mal in meinen Worten, einen anderen Ursprung haben. Halleluja. Halleluja. Glory be to God. Jesus That is what has happened to us. Aber genau das ist uns geschehen. That's why we can claim a new identity. Und deshalb können wir eine neue Identität beanspruchen. That's why we can shout loud. Und deshalb können creation. wir raus, also laut rufen, wir sind eine neue Schöpfung. A new creation. Eine neue Schöpfung. With a new father. Mit einem neuen Vater. God is our father today. Heute ist Gott unser Vater. Jesus says we are born of the incorruptible seed. Jesus meinte, wir sind aus unvergänglichem Samen geboren. That's why we're talking about identity paradigm. Und deshalb sprechen wir über die Identitätsmuster, Identitätsleitbild. The mode of perception by which you view yourself. Nämlich der Wahrnehmungsmodus, wodurch du dich selbst Anschaust. How do you see God the creator? Also wie nimmst du Gott den Schöpfer wahr? Is he only a creator or is he your father? Ist er nur ein Schöpfer oder ist er dein Vater? And if he is your father, und wenn er dein Vater ist, then you are a new being. Dann bist du ein neues Wesen. You must see yourself through his opinion of you. Es ist wichtig, dass du dich selbst und zwar von Blickwinkel seiner Meinung über dich betrachtest. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Behold, what manner of love the Father has bestowed upon us, that we may be called the sons of God. Seht, was für eine Liebe der Vater uns erwiesen hat, dass wir Kinder Gottes, Söhne Gottes genannt werden. That we may be called the sons of God. Dass wir die Söhne Gottes genannt werden. The word called there is the word kaleo. Ja, also genannt werden heißt dort Kaleo im Griechischen. Which simply means to so name someone. Und Kaleo bedeutet jemanden einen Nachnamen zu geben. Amen. Amen. To give someone a surname. Ja, jemand einen Familiennamen zu geben. And so God has so named us sons of God. Also Gott hat uns den Familiennamen gegeben, Söhne Gottes. And the son of God is Christ. Ja, und der Sohn Gottes ist Christus. And so you and I, our surname is Christ. Also heute 
ist unser Familienname oh. Christus. Amen. Amen. Halleluja. Aber Vater. What manner of love is this? Was für eine Liebe ist das? That God calls Jesus the Christ and he calls us Christ. Und dass Gott Jesus den Christus nennt und er nennt uns gleichermaßen Christus. Amen. Amen. That's why we new creation. Und deshalb sind wir eine neue Schöpfung. We are in the one who is the new man. Wir sind in demjenigen der den neuen Menschen verkörpert. All things are passed away. Altes ist vergangen. Behold. Schaut. Everything has become new. Alles ist neu geworden. And this is what this is the essence or the foundation of the text in which we spoke about last week. Und genau das ist die Grundlage von dem Text, worüber wir letzte Woche gesprochen haben. Where we look at the Jesus the pattern son wo wir Jesus angeschaut haben, nämlich den, also das Vorbild vom Sohn. So, the Spirit of God shows us that there is a part of us that has to undergo transformation. Also der Geist Gottes zeigt uns, dass es ein Teil von uns gibt, die Verwandlung durchgehen muss. Let's read the text again in the book of Luke 3, the verse 21, quickly. Das lesen wir noch mal, und zwar in Lukas Evangelium 3, Vers 21. Luke 21, Luke 3, sorry, the verse number 21. Lukas 3, 21. It says, now when all the people were baptized, it came to pass that Jesus also being baptized and praying, the heaven was opened. Es geschah aber, als das Volk getauft wurde und Jesus getauft war und betete, dass der Himmel geöffnet wurde. And the Holy Ghost descended in a bodily shape like a dove upon him and a voice came from heaven which said, Thou art my beloved son, in thee I am well pleased. Und der Heilige Geist im leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herabstieg und eine Stimme aus dem Himmel kam. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen gefunden. Amen. Amen. Says, the people were baptized and Jesus also went through baptism. Und hier heißt es, das Volk wurde getauft, sogar Jesus ist durch die Taufe durchgegangen. Jesus, not the Christ, Jesus also, went through baptism. Jesus ist durch die Taufe und nicht der Christus. Amen. Amen. Jesus the man. Jesus der Mensch. Jesus that identified to our humanity. Jesus, der sich mit unserer Menschlichkeit identifiziert hat. He went through baptism. Er ist durch die Taufe gegangen. And the Bible says that as he was praying. Und die Bibel berichtet uns, so wie er am Beten war. Heavens opened. Öffnet sich der Himmel. And the voice came from heaven. Und die Stimme kam aus dem Himmel herab. Through the agency of the Holy Spirit. Und zwar durch das durch das Wesen des Heiligen Geistes. And this voice said to him. Und diese Stimme sagte zu ihm. That you are not only Jesus. Du bist nicht nur Jesus. You are the Son. Du bist der Sohn. You are my son. Du bist mein Sohn. In whom I am well pleased. Mein geliebter Sohn, in dem ich wohlgefallen That habe. That was the voice. That ushers him into his Christhood. Das war die Stimme, die ihm zu in seiner Christus Eigenschaft eingeführt hat. Because the Son of God is the Christ. Denn der Sohn Gottes ist der Christus. And the Bible reveals that to us in the encounter that God and that Jesus had with Peter. Nämlich die Bibel hat uns das offenbart, nämlich in der Begegnung bzw. in diesem Ereignis, was Jesus mit dem Jünger bzw. mit Petrus hatte. In Matthäus 16, when Jesus confronted the people and said, "Who do you say that I am?" In Matthäus Evangelium 16, wo Jesus seinen Jüngern gefragt hat, "Na, wem sagt er, wer ich bin?" And Peter jumped in just to cut the story short and said, "You are the Christ." The Son of the Living God. Kurz gesagt hat Petrus geantwortet, nämlich du bist der Christus, Sohn des lebendigen Gottes. The Christ is the Son of God. Also der Christus ist der Sohn Gottes. And so Jesus, when he came out of water, und so Jesus, als er aus dem Wasser herauskam, that symbolizes resurrection. Und diese, dieses Haus dem Wasser rauskommt, steht für die Auferstehung. The Bible says the voice came from heaven and this voice declared, affirm, attest the fact that Jesus 
is the Son of God and in him the Father is well pleased. Dem Bericht der Bibel entsprechend ist es so, dass das diese Stimme hat bestätigt, hat auch besiegelt, hat auch wirklich ratifiziert, dass Jesus der Christus ist und er ist der Sohn des lebendigen But Gottes. Look at the verse 23. Doch schaut euch mal Vers 23 Now, the, the an. The verse 23 will reveal to us something so important, a patent that applies to everyone on earth. Also Vers 23 zeigt uns ein bestimmtes Modell, ein 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 also ein Leitbild, was für jeden gilt. Why we should consider the details of this text? Warum ist es wichtig, dass wir die Details dieses Textes berücksichtigen sollen? And so he said Jesus and Jesus himself began to be about 30 years of age, being as was supposed the son of Joseph, which was the son of Heli. Und er selbst, Jesus, war ungefähr 30 Jahre alt, als er auftrat und war, wie man meinte, ein Sohn des Josef, des Eli. Amen. Amen. And it is, it is very, um, uh, you know, it is really something to consider when we look at the English, English text and realize that you know as was supposed is in bracket also the man, king james version wenn man in der englischen bibel schaut also in diesen king james version man sieht dass wirklich wie man meinte ist in klammern gesetzt and so here we realize that jesus has a supposed identity und hier stellen wir fest dass jesus hat eine bestimmte angenommene identität von sich amen amen Jesus is the eternal son of God. Jesus ist der ewige Sohn Gottes. But the eternal son of God becomes the son of man. Doch der ewige Sohn Gottes wurde zum Menschensohn. So that there will be a patent in which the son of man will become the son of God. Damit es ein Leitbild gibt, ein Vorbild, wodurch nämlich der Menschensohn zum Gottes Sohn wird. So the son of man was the supposed identity. Also der Menschensohn war der war die angenommene Identität. And so here within bracket I called it the interval because everything that has to do with bracket is an interjection. It is an interruption. It is an interval state mm -hmm. und dementsprechend alles was so in Klammern gesetzt wird besonders hier in der englischen Version ist so eine Art Intervall eine Unterbrechung eine kurze Pause um damit man ein bisschen Luft holt Amen Amen I mean we we, we use an analogy last week of uh, mathematics Letzte Woche haben wir so eine Darstellung von der Mathematik verwendet That whenever you have a mathematical operation Also wann auch immer du eine mathematische Aufgabe hast in which there are brackets Also wo dann Klammern auf, wo, wo die Aufgaben in Klammern sind. You have to solve the one in bracket. Es ist wichtig erstmal ah. die Aufgaben in Klammern zu lösen. Die Mathematiker unter uns wissen Bescheid. You have to solve the interval problem before you can get to the right answer. Genau, also man löst erstmal das, das ich sag mal so, das Interimsproblem, bevor man zum, zur richtigen Lösung kommt. Uh, so most of us, the English speaking, you know, coming from Cameroon, we had a formula, we talked about it last week, that they taught us in class, which is called Botmas. So Botmas simply means you begin with the B, bracket. Und dementsprechend, äh, ja, zur Lösung von mathematischen Aufgaben, besonders auch in afrikanischen Ländern, es gibt auch diesen Formel namens Botmas, also sprich, das spricht davon, dass man zuerst die Aufgaben in den Klammern löst, also ja, in diesem Fall englischen Bedeutung für Klammer bracket halt. Why why is this illustration important? Warum ist die Darstellung hier in Vers 23 wichtig? Because all of us we have a bracket identity. Weil wir alle eine angenommene Identität haben. When you come into this world, wenn du zur dieser Welt hineinkommst. Born of your earthly father and your earthly mother. Ja, du bist vom irdischen Vater und Mutter wirklich zur Welt gebracht worden. That is not your true identity. Also diese Identität, die dich, die, 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 also die dich begleitet, ist nicht deine wirkliche Identität. Is an interval. Das ist nur ein, ein, also eine Unterbrechung, eine is angenommene. An inter in an interruption of your true identity. Also es ist eine Unterbrechung von deiner wahren Identität. That is why Jesus said you must be born again. Und deswegen hat Jesus das zum Hauptthema gemacht, nämlich du musst von neuem geboren sein. 
Amen. You, Amen. you must. It's a must. Also, das ist ein Muss. Du musst von neuem geboren For you to realize your true identity. Damit du deine wahre Identität also wirklich wahrnimmst. And so Jesus, Jesus, you know, when he came to be baptized, als er zur Taufe kam, John the Baptist refused. Also Johannes der Täufer hat sich zuerst geweigert. Why did Jesus insist it? Also warum hat Jesus darauf bestanden? Da meinte Jesus, dies müssen wir tun, damit alle Gerechtigkeit Genüge getan wird. I also have a identity. Denn ich habe auch eine angenommene Identität. I am seen as a son of Joseph. Ich werde hier gesehen als Sohn Josefs. Aber meine true Identität muss first be revealed to me and i walks into it in order for me to fulfill my destiny doch meine wirkliche identität muss mir zuerst gezeigt werden damit ich in der lage bin diese anzunehmen und auch in meine vorherig also in meiner bestimmung hineinzukommen amen amen hallelujah hallelujah glory be to god aber Vater. so we realize that the interval identity und wir stellen fest, dass diese angenommene Identität, gemeinte the, Identität, the bracket identity ja, diese Unterbrechungsidentität, is a prison. ist ein Gefängnis. Amen. Amen. Is a prison. Diese angenommene Identität ist ein Gefängnis. So every one of us walks into a prison. <lacht> Jeder von uns, ob man das annimmt oder nicht, ja, wird einfach in Gefängnis gesteckt. That we, we have to come out. Und aus, diesem, aus dieser Gefangenschaft müssen wir rauskommen. Because that supposed identity is your mistaken identity. Denn diese gemeinte Identität ist deine fehlerhafte, irrtümliche Identität. That is not really who you are. Das ist nicht wer du wirklich bist. Amen. Amen. And so you are in a prison. Und dementsprechend bist du in Gefängnis. That's why I love the King James, you know, putting it within bracket. You know? <lacht> <lacht> ja, also in der englischen Version wurde diese Aussage, nämlich was man meint über Jesus, was man meinte, in Klammern gesetzt. So each and every one of us must come out of that prison. Jeder von uns muss aus dieser Meinung anderer rauskommen. So that we appreciate our true identity. Damit wir unsere wirkliche Identität wertschätzen können. And so Jesus, the Bible says, the Holy Spirit reveals to him his true identity. Die Bibel sagt, dass der Heilige Geist hat Jesus seine wirkliche Identität gezeigt. And so the Holy Spirit reveals to us Our true identity. Der Heilige Geist zeigt uns also unsere wirkliche Identität. In relation to the Father. Im Verhältnis zum Vater. That we are the sons of God. Dass wir die Söhne Gottes sind. And in us the Father is well pleased. Und in uns hat der Vater wohlgefallen. And immediately the Bible tells us. Und gleichzeitig sagt uns die Bibel. In Luke 4, the verse number one, Nämlich in Lukas Evangelium 4, Vers 1. The same spirit that reveals his identity drove him to the wilderness. Derselbe Geist, der Jesus seine Identität gezeigt hat, ist derselbe Geist, der ihn in die Wüste getrieben hat. That he may be tempted. Damit er versucht wird. So why was temptation important? Warum war die Versuchung wichtig? Because temptation is an enticement. Denn die Versuchung ist so eine Art Verlockung. When we are tempted, we are enticed to sin. Ja, also wenn wir versucht werden, dann werden wir verlockt. Also wir werden einfach mal ja dazu. Äh, die Sünde wird uns schmackhaft gemacht. Amen. Amen. We are enticed. Ja, wir werden verlockt. To sin. Nämlich zur Sünde. So sin is a mistaken identity or is To miss the mark. Ja, Sünde bedeutet eine irrtümliche Identität oder auch das Ziel zu verfehlen. So temptation is an enticement to miss the mark. Also, die, die Versuchung ist dafür da, um uns nämlich zur Verfehlung unseres Ziels hinzulocken. And so Jesus was taken to the wilderness. Also Jesus wurde in die Wüste geführt. To be enticed, damit er einfach mal versucht wird, to miss the mark. nämlich sein Ziel zu verfehlen. 
How can you miss the mark? Wie kannst du das Ziel verfehlen? When you operate under the supposed identity. Ja, du verfehlst das Ziel, wenn du unter der gemeinten Identität wirkst. So that is the reason the Holy Spirit he reveals to you your true identity. You are the sons of God, but the Holy Spirit will take you through temptation so that you will be enticed to operate under the identity which is no more you. Und dementsprechend ist es so, dass der Heilige Geist zeigt dir deine wirkliche Identität und derselbe Heilige Geist lass dich durch die Versuchung gehen, damit du entweder wirkst du aus, dem, aus der wahren Identität, die dir gezeigt wird, oder du wirkst aus der angenommenen Identität, der gemeinte Identität. So what was the temptation? Also was war denn die Versuchung? If you are the sons of God, also falls du der Sohn Gottes bist, turn this stone into bread. Ja, verwandle die Steine zu Brot. If you are the son of God, wenn du der Sohn Gottes bist, do something. Tue doch etwas. If you are the son of God, falls du der Sohn Gottes bist, no, no, please remember. Also bitte denk dran. Your new identity, deine neue Identität. It's not you who does the thing, it's the one who gives you the identity that operates through you. So you will be tempted in the wilderness for you to use your own ability, for you to look onto yourself in order for you to function. So that is the reason Jesus was taken into the wilderness and the devil has to address that supposed identity in order to see if he still holds on to his own ability to be what he needs to be or he looks on to the one who has revealed his new identity that's why jesus says it is written it amen. is what the father says amen amen es ist wichtig zu begreifen dass in der neuen identität die wir nun in christus haben es ist nicht mehr wir, die wirken, sondern es ist derjenige, der durch uns wirkt, der uns diese Identität gegeben hat. Doch es ist auch wichtig zu begreifen, dass in der Versuchung, so wie bei Jesus, wir werden in die Wüste geführt, damit die Möglichkeit besteht, damit geprüft wird, ob wir aus unserer eigenen Mühe, aus unserer eigenen Leistung etwas tun oder wir halten an unserer Identität fest in Christus, wo er durch uns wirkt. Jesus musste durch diese Versuchung durchgehen, damit gesehen wird, okay, du bist jetzt Sohn Gottes. Ja, okay, aber handelst du nun aus der Not heraus und zwar mit der eigenen Leistung oder lässt du durch dich handeln und zwar, weil du deine, Identität, deine wahren Identität in Christus festhältst? Amen. Amen. Deswegen ist sagte Jesus auch, es steht geschrieben. Warum ist das wichtig? Es ist wichtig, denn warum? Er, be, er bezog sich auf die Aussage, dass der Vater hat es geschrieben und daran halte ich fest. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. It is written. Es steht geschrieben. The Father has said. Der Vater hat gesprochen. It is about the Father's opinion. Es geht um die Meinung des Vaters. It is, it is about what the Father says of the Son. Es geht um die Aussage des Vaters über den Sohn. The strength of the Son is in the Father. Ja, denn warum die Kraft des Sohnes liegt beim Vater. And so it is not what you and I can do. Und dementsprechend es ist, kommt nicht darauf an, was du und ich tun können. It is God that walketh in us both ist, to will and to do of his good pleasure. Denn es ist Gott, der in uns wirkt, nämlich das Wollen, aber auch das Tun, also sprich das, das Handeln nach seinem Wohlgefallen. And so temptation is important. Also Versuchung ist wichtig. Because temptation is the means of transformation. Denn Versuchung ist das Mittel der Verwandlung. Because true temptation denn durch die Versuchung we are trans, we are transformed. Ja, werden wir verwandelt. We are transformed from our supposed identity to our true identity. Und zwar aus der gemeinten Identität, aus der angenommenen Identität zu der wahrhaftigen Identität. Amen. Amen. Now please, we can understand transformation wrong. 
Also bitte, man kann die Verwandlung auch falsch verstehen. Transformation does not mean your supposed identity changes to your true identity. Also ähm, Verwandlung bedeutet nicht, dass die angenommene Identität man hält sie fest, bis sie aus dieser angenommenen Identität na die wirkliche Identität daraus entspringt. Nein, so ist es nicht gemeint. No. Nein. Transformation is you letting go of your supposed identity and hold on to the identity revealed to you by the Spirit. Verwandlung heißt diese angenommene Identität. Man lässt sie los. Und die Identität, die durch den Geist gezeigt wird, genau das heißt man willkommen. So wirkt Verwandlung. Amen. Amen. Transformation. Verwandlung. Is very important. Ist sehr wichtig. Is you letting go? Ja, es bedeutet du lässt los of your supposed identity von den angenommenen Identität and hold on to your true identity. Und du hältst die wahrhaftige Identität in Christus fest. Amen. Amen. Because your supposed identity Denn die angenommene Identität is made up of your past. Ja, besteht aus deiner Vergangenheit. Is made up of your fears. Ja, besteht aus deinen Ängsten. It, up, it, it is made up of your worries. Ja, besteht aus Sorgen. That is another man within you. Also das ist ein anderer Mensch in dir. Another personality that you've grown with eine andere Persönlichkeit, womit du herangewachsen bist. That has to be let go. Und dieser vollgewachsener Mensch muss man loslassen und sagen, auf wieder tschüss. Amen. Amen. So that is why when our true identity is presented to us, und deshalb, wenn uns unser, unser wahrhaftige Identität vorgestellt wird, most of the time is a challenge, in vielen Fällen ist das eine Herausforderung. Because we still hold on to the supposed Denn warum? Identity. Weil den, also sag mal so, den angenommene Identität halten wir immer noch fest. There is no transformation und deshalb findet auch keine Verwandlung statt because we don't let go of that which is not us weil wir das nicht loslassen was wir nicht tatsächlich sind amen amen halleluja halleluja your supposed identity is not you also deine angenommene identität das bist nicht du we are the sons of god wir sind söhne gottes now the scriptures illustrate this to us so well. Also die Schriften haben dies genauso gut dargestellt. You know, God always uses two men to illustrate this fact. Also Gott verwendet zwei Menschen, um uns diese Tatsache klar zu machen. We remember Abraham? Wir können uns an Abraham erinnern. He had two sons. Er hat zwei Söhne. Ishmael? Ja, Ishmael. And Isaac. Und Isaac. Amen. Amen. Now, this was two people representing you know one man also das sind zwei menschen die wirklich ein, also die ein, also die eine person darstellen so what did god says of ishmael was sagte gott über ishmael let ishmael go also ishmael soll wirklich freigelassen werden und weggeschickt isaac, werden isaac cannot really be who he is when ishmael is in the house also isaac kann sich nicht wirklich frei entfalten, solange Ishmael noch im Hause ist. Amen. Amen. <lacht> Glory be to God. Aber Vater. <lacht> Your supposed identity, deine angenommene Identität, is the Ishmael. ist Ishmael. He must go. Also Ishmael muss das Haus verlassen. Ishmael is not transformed to Isaac. Also Ishmael wird nicht verwandelt durch Umerziehung in Isaac. Ishmael muss go. Ishmael muss rausgehen. What about Esau and Jacob? Und was ist mit Esau und Jakob? God said in Romans 9 the verse number 13, Isaac um, Esau I hated. Ja, in Römerbrief 9 Vers 13 sprach Gott über Esau, <lacht> Esau hasse ich. And Jacob I love. Und Jakob liebe ich. Oh God. Mhm. How you hate someone? Was Gott hasst jemand? Das gibt's nicht. He's talking about the supposed identity. Ja, also es geht hier um die gemeinte bzw. um die angenommene Identität. You remember Rachel had both of them in him. Ja, in her. Also Rahel hat beide Kinder trug beide Kinder in sich. And when they were still in the mother's womb, the Bible says that he hated Esau and loved Jacob. Ja, also man muss mal auch mal da mal bemerken, ja, die Kinder wurden noch nicht geboren, sie waren immer noch im Mutterleib, wo die Aussage des Herrn kam. 
Esau hasse ich und Jakob liebe ich. Our supposed identity ja, unser gemeinte Identität has been rejected by God. wurde von Gott abgelehnt. What you in the past, Was du in der Vergangenheit erlebt hast, your fears, ja, deine Ängste, your worries, deine Sorgen, your issues, ja, die ganzen Situationen, has been rejected. die wurden schon abgelehnt. That is not who you are. Denn warum wurde das abgelehnt? Weil du das nicht bist. Amen. Amen. Jesus, he had an earthly mother. Jesus hatte eine irdische Mutter. And from the mother, that is where his natural, the son of man, came from. Und aus seiner Mutter entstand diesen natürlichen, beziehungsweise diesen irdischen Menschensohn, ist er hervorgekommen. But he didn't have an earthly father. Doch irdischen Vater hatte er nicht. Because Joseph was not his father. Denn Joseph war nicht sein Vater. Amen. Amen. And so this encounter. This event is a demonstration of God revealing to Jesus that his true father was revealed to him by the Holy Spirit. Also dieses Ereignis ist passiert und Gott wollte damit auch kommunizieren, besonders auch zu Jesus, dass sein Ursprung wurde durch den Heiligen Geist ihm offenbart. So we are not Our supposed identity. Und dementsprechend unsere angenommene Identität sind wir nicht. And the medium of transformation, und das Mittel der Verwandlung, in which we then realize our true identity, wodurch wir nun feststellen, was unsere wirkliche Identität ist, is the Holy Spirit. ist der Heilige Geist. The Holy Spirit der Heilige Geist is the medium. Ja, er ist das Mittel. Is the connecting link er ist das Verbindungsstück, to bring us ja, uns dorthin to zu bringen, nämlich zur Erkenntnis and to realize und auch zur Wahrnehmung our true identity. unserer wirklichen Identität. And that's why Paul tells us in Romans 12, the verse number two. Und deswegen sagt uns, sagt uns Paulus in Römerbrief 12, Vers 2, It says, be not conformed to this world. Seid dieser Welt nicht gleichförmig. But be transformed. Sondern seid verwandelt. By the renewing of your mind. Durch die Erneuerung eures Sinnes. Renewing of your mind. Ja, die Erneuerung eures Sinnes. Your mind realizes that you are the supposed identity. Nämlich dein Sinn stellt fest, dass du bist das die angenommene Identität. But Paul says that, hey, you have to be transformed. Und Paulus spricht hier, dass du verwandelt werden solltest, By having the new thought, indem du neue Gedanken gewinnst. That you are son of God. Nämlich Gedanken darüber, dass du Sohn Gottes bist. That what the son has, you have. Nämlich Gedanken darüber, dass was der Sohn hat, hast du auch. What he can do, you can do. Ja, wozu er in der Lage ist, das bist du auch. When your mind is being renewed, Wenn deine Gesinnung erneuert wird, you are undergoing transformation. dann erlebst du die Verwandlung. No, I, I, Ishmael is not changed to Isaac. Also Ishmael wird nicht in Isaac verwandelt. Das sind zwei no, verschiedene Esau Menschen. No, Esau is not changed to Jacob. Esau wird nicht plötzlich zu Jakob. Zwei no, verschiedene Adam Menschen. Adam is not changed to Christ. Adam wird sich nicht als Christus entpuppen. One must die. Einer muss sterben. You must let one go. Einer muss losgelassen werden. And realize and recognize that you have become another. Und feststellen und annehmen gleichzeitig, dass du ein anderer geworden bist. It's so simple. Und das ist sehr einfach. That is just what God has been picturing throughout scripture. Und genau das hat Gott nämlich in Sinnbildern dargestellt durch die Schriften hindurch. He reject the first and he accept the second. Er hat den ersten abgelehnt und den zweiten angenommen. Amen. Why? Amen. Warum? Because every one of us, denn jeder von uns, we come into this world, wir kommen zu dieser Welt, imprisoned, und zwar gefangen, in our supposed identity, in unserer gemeinten Identität, until the Spirit of God comes to us, bis der Geist Gottes zu uns kommt. We are not realized, we cannot realize our birth from above. Nämlich stellen wir bzw. erleben wir unser Geburt aus dem Himmel nicht. And so when we realize our birth from above, doch wenn wir diese Geburt erleben, there is a process of transformation that takes place. Dann findet eine einen Vorgang der Verwandlung statt. There is a transition. Ja, es gibt so eine Übergangszeit. From Egypt 
to the promised land. Ja, nämlich aus Ägypten zum gelobten Land. Everything that you know of yourself, also alles, was du bisher über dich selbst kanntest, that relates to the old man, was sich immer wieder Bezug nimmt auf den alten Menschen, to your supposed identity. zu deiner gemeinten Identität. Das muss losgelassen werden. Das musst du loslassen, damit du das Neue annimmst. Denn das Neue bist du. Denn wir versuchen, unsere alten Menschen zu ändern, nämlich zum Neuen. Doch darum geht es nicht bei der Verwandlung. Paul sagt, dass wir Transformed by the renewing of our mind. Paulo spricht so, dass wir erleben die Verwandlung und zwar durch die Erneuerung unseres Sinnes. Damit wir wirklich prüfen können, das Gute, das Angenommene und das vollkommene Wille Gottes. Amen. Halleluja. Der Punkt hier ist ganz einfach. Es geht bei dieser Versuchung darum, ja, dass man seine Identität darauf baut, nämlich auf sein Können. Amen. Es geht um dich, ja, was du tun kannst. Und, und nicht das, was Gott durch dich tun kann. Ja, denn das Wesen unseres Lebens heute ja, es geht nicht darum, dass ich mir eine Identität erwerbe durch meine Leistung, durch meine Taten. Also das mag ja anders klingen, aber es gibt eine Wahrheit, eine große Wahrheit hier drin. Ich bin nicht das, was Christus ist. Und dementsprechend bin ich nicht derjenige, der Christus definiert. Sondern es ist umgekehrt. Christus ist derjenige, der mich definiert. Amen. Also mache ich mich nicht selbst zum Sohn Gottes. Und dementsprechend bin ich nicht der Sohn Gottes, sondern der Sohn ist mein Ich geworden. Und deshalb bin ich aufgrund er. Amen. Und wir schauen uns die letzte Bibelstelle an, damit wir diesen Punkt, Punkt untermauern. Galater Brief 2, Vers 20. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. In der deutschen Bibel, es hat mit dem Ende von Vers 19 zu tun. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Amen. Christ Amen. lives in me. Christus lebt in mir. So Christ is now my I. Also Christus ist mein neues Ich. I am crucified with Christ. Also ich selber bin mit Christus gekreuzigt. Nevertheless I live. Und dennoch lebe ich. But not I. Dennoch ist aber nicht ich. But Christ lives in me. Sondern es ist Christus, mein neues Ich, And der so, durch mich lebt. What is my I now? Also was ist mein Ich jetzt? My I is Christ. Mein jetziges Ich ist Christus. Amen. Amen. So it is not through my earthly ability. Und deshalb ist es nicht durch meine irdischen Fähigkeit. It's not my supposed identity. Es ist nicht meine, es ist nicht meine gemeinte Identität. That supposed identity is what Paul refers to the fact that I am crucified. Nämlich die gemeinte Identität, die angenommene Identität. Darauf bezog sich Paulus, dass ich gekreuzigt ist. So everything we do today. Und alles, was wir heute tun, is God that walked in us. es ist Gott, der in uns und durch uns wirkt. To will and to do. Nämlich zu wollen, aber auch zu tun. He is my eye. 
Er ist mein Ich. He is the one that defines me. Er definiert mich. He is the one that has become everything that I am today. Er ist alles geworden, was ich heute bin. This is what the gospel is actually revealing to us. Und genau das zeigt uns tatsächlich das Evangelium. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Amen. Amen. I live by the faith of God, ich lebe of the Son of God. nämlich durch den Glauben vom Sohn Gottes. How do I live today? Also wie lebe ich heute? By the faith of the Son of God. Nämlich durch den Glauben vom Gottes Sohn. Because my supposed identity denn meine angenommene Identität, my human identity, meine menschliche Identität, is crucified. die ist gekreuzigt. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Now, all of us, we've gone through difficult moments in also, life. Alle, wir alle haben schwierige, Le äh, schwierige Lagen im Leben, also schwierige Situationen im Leben äh, durchstanden. And what is the Spirit telling us? Und was sagt der Geist uns heute? That does not define who you are. Ja, das was wir durchgegangen sind, definiert uns nicht. Let it go. Lass sie los. And embrace what the Spirit reveals to you as you. Und nun nehme an, ja, mache zu eigen, was der Geist Gottes dir heute zeigt. And if He reveals Christ as you, und wenn der Geist Gottes dir Christus zeigt als dein neues Du, it is Christ then that will walk. Also es ist Christus nun, der wandern bzw. wirken wird. This is so simple, das ist sehr einfach, but very profound. aber dennoch tiefgründig. The devil comes to entice us, der Teufel kam, um uns zu versuchen, that zu verlocken, under our supposed identity. damit wir wirklich unter unserer angenommenen Identität leben. Thank you, Lord Jesus. Aber, Vater.